வணக்கம் எந்த டிவியர்ஸ் ஜெயர்பு உதயம் நீ வழங்கும் உப்பு புளி மிளகாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பலோ ஃபிஷ் ஃப்ரை இது வந்து ஒரு ஹைதராபாடி ஸ்டார்டர் இது இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபிஷ் முட்டை எலுமிச்சம்பழம் சோயா சாஸ் ரெட் சில்லி பவுடர் மஞ்சள் பொடி பெப்பர் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலே பச்சை மிளகாய் இருக்குது இஞ்சி பூண்டு தயிர் கொஞ்சமாக மைதா கார்ன்ஃப்ளார் உப்பு இவ்வளோ தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நம்ம சாட்டே பண்ண போகிறோம் இது ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு இந்த பவுலில் நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வஞ்சரம் குடுவா இந்த மாதிரியான ஷீலா அந்த மாதிரி நல்லா திக் ஃபிஷ்ஷாக பார்த்து எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரத்துக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் இது கூடவே கொஞ்சமாக மைதா கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஹாஃப் முட்டை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எலுமிச்சை பழம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேசிக் மேரினேஷன் தான் இது இந்த பேசிக் மேரினேஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கடாயை காய வச்சு இது வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெயை காய வச்சுட்டு இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு இந்த எண்ணெயில் நம்ம வந்து ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேசிக் மேரினேஷன் தான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு மசாலா பண்ணி அதில் சாட்டே பண்ணி தான் இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டிருக்கோம் அது நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மெயில் மசாலா பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த மெயில் மசாலாவை இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் நம்ம வந்து ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து மசாலா சாட்டே பண்ணுறதுக்காக ஒரு பக்கம் பேன் வச்சுருக்கோம் இந்த பேண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இந்த எண்ணெயில் நம்ம வந்து நம்ம கொஞ்சமாக இஞ்சியும் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா குக் பண்ணணும் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதை இன்னொரு பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு வந்து நல்லா குக் ஆகணும் இப்போ நம்மளோட இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதுவும் நல்லா ஃப்ளேவர் வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இதில் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி ரெட் சில்லி பேஸ்ட் இல்லைனா இந்த இடத்துல வந்து ரெட் சில்லி பவுடரே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா நமக்கு கோட் ஆகணும் இந்த இடத்துல தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து தனியாக பொடியும் ஆட் பண்ணலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் இப்போ நம்மளுடைய மிளகா பொடி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போல் நம்ம வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதில் வெட்டாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து நம்மளுடைய கிரேவி கொஞ்சம் திக் ஆகணும் இதை கொஞ்சமாக நம்ம வந்து இதை சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட ஃபிஷ்ஷில் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் இப்போ போட்டிருக்க மசாலா காரணம் நம்ம வந்து ஃபிஷ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபிஷ்ஷும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய மசாலா பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே நல்லா நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சிடுச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இதில் டேரெக்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சாஸ் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம மீன் போட்டதுமே நம்மளுடைய ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெட்டையுமே வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு எல்லாமே நம்மளோட ஃபிஷ் வந்து இப்போ நல்லா அப்சர்வ் ஆகி நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் ஃபைனலாக நம்ம வந்து இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இது 
இதில் இப்போ ஃபைனலாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்பளோ ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு போலும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்மளோட அப்பளோ ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஈஸியான ரெசிபி இதே மாதிரி சூ